നമസ്കാരം വാക്ക് മറുവാക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഏറ്റവും അധികം ഉയർന്നു കേട്ട പദമായിരുന്നു കിഫ്ബി അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് രൂപീകൃതമായ കിഫ്ബിയുടെ വിഭവ സമാഹരണത്തെ ചൊല്ലിയായിരുന്നു വിവാദങ്ങളും സംവാദങ്ങളും ഉണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൽ കിഫ്ബിയുടെ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമായിരുന്ന അന്നത്തെ ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് അധികാരം ഒഴിഞ്ഞിട്ടും പക്ഷേ കിഫ്ബി പറ്റിയുള്ള വിവാദങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിട്ടില്ല ഇന്ന് വാക്കുമറവാക്കിൽ നമ്മോടൊപ്പം അതിഥിയായി ചേരുന്നത് ശ്രീ തോമസ് ഐസക് തന്നെയാണ് സ്വാഗതം ഈ അങ്ങ് പദവിക്ക് ഒഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും കിഫ്ബിയെ ചൊല്ലി അങ്ങനെയോടുള്ള ഒരു ആക്രമണം അത് എത്രത്തോളം കഠിനമാണ് കാരണം സർക്കാരിന് ഒരുപാട് പദ്ധതികളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായിട്ടുള്ള പദ്ധതി കിഫ്ബി നടത്തുന്ന അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനമാണ് അതിന്നിപ്പോൾ തുടങ്ങി വച്ചിരിക്കുന്ന പൂർത്തിയായ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖച്ഛായ മാർഗം ഒരു സംശയവും അക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ട അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പ്രതിപക്ഷത്തിനൊക്കെ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കും എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വളരെ സ്വാഭാവികമാണ് കിഫ്ബിയെ കുറിച്ചുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങ് അധികാരം ഒഴിഞ്ഞു പദവി നിന്ന് മാറി പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ആ അഞ്ച് കൊല്ലത്തെ കിഫ്ബിയുടെ കണക്കുകൾ വരവ് ചിലവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിഭവ സമാഹരണം പ്രത്യേകിച്ച് മസാല ബോണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിനകത്തെ വിദേശ നാണ്യ വിനിമയ നിയമത്തിൻ്റെ ചട്ടലംഘനം നടന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് എന്നതിനെ ചൊല്ലിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഇ ഡിയുടെ ഒരു അന്വേഷണമൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ത് തോമസ് ഐസക് എന്ന വ്യക്തിയെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ കടന്നാക്രമിക്കുകയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്നത് ഒന്ന് കിഫ്ബിയുടെ കണക്ക് സംബന്ധിച്ച് ഒരു തർക്കമില്ല സി ആൻ ഡി ഒരു റിപ്പോർട്ടുണ്ട് കണക്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൂടാതെ കമ്പനിയുടെ ഓഡിറ്ററുണ്ട് അവർ ഒരു തെറ്റും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ വലിയ വായ്പകൾ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് പിയർ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കൊണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യിക്കണമെന്നുണ്ട് അവിടെ തെറ്റുകളില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ മൊത്തം മേൽനോട്ട സമിതി വിനോദ റായാണ് മുൻ സി എൻ ഡി ജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ മൂന്ന് പേര് അവർ എല്ലാ വർഷവും രണ്ട് റിപ്പോർട്ട് വെച്ച് നിയമസഭയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കണക്കുകൾ സംബന്ധിച്ച് ഒരു തർക്കമില്ല പിന്നെന്താ വിവാദം ഒന്ന് മസാല ബോണ്ട് എടുക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് രണ്ട് ഈ വായ്പ സർക്കാരിൻ്റെ വായ്പയായിട്ട് കണക്കാക്കണോ വേണ്ടേ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ തർക്കമുള്ളൂ അല്ലാതെ കണക്ക് സംബന്ധിച്ച് തർക്കമൊന്നും ഇല്ല ഒരാണ് അത്ഭുതകരമായ കാര്യം ഇത്രയും വലിയ തുക കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സ്വാഭാവികമാണ് കണക്കിൽ എന്തെങ്കിലും പാവപ്പുഴ ഉണ്ടാവുക തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവുക സി എൻ ഡി ജി പോലും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടില്ല അതേ സമയത്ത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് അത് നയപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സാമ്പത്തിക നയം സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം അതിൽ വളരെ വ്യക്തമായ ഉത്തരവുണ്ട് മസാല ബോണ്ടിന് അവകാശമുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇത് തീരുമാനിക്കേണ്ട റിസർവ് ബാങ്കാണെന്ന് ബാക്കി ആരും ഇല്ല സി എൻ ഡി ജി പോലും ഇല്ല റിസർവ് ബാങ്കാണ് കാരണം ഫെമ നിയമം നടപ്പാക്കാൻ ഉള്ള മേൽനോട്ട സമിതി റിസർവ് ബാങ്ക് ആണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചട്ടപ്രകാരം അപേക്ഷിച്ചു അവർ എൻ ഒ സി തന്നു അവർ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ വന്നു അവർ ഈ എടുത്ത പണത്തിൻ്റെ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ മാസവും റിപ്പോർട്ടും മേടിക്കുന്നുമുണ്ട് ഇന്നേ വരെ ഒരു ഒബ്ജക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ ആൾക്കാർക്കാർ വേറെ ആർക്കാർ ഒബ്ജക്ഷൻ ഉണ്ടാവേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മളിവിടെ വെച്ച് തർക്കിച്ചത് തീരുമല്ല സുപ്രീം കോടതി വരെ പോയിട്ട് തീരുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വ്യാഖ്യാനമാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നഹായ് വഴി വായ്പ എടുക്കുന്നു ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി രൂപയാണ് അത് കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റിലുള്ള പണമുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ദേശീയ ഭാഗം അതിവിടെ പണിയുന്നു അറുപത്താറ് അതിൻ്റെ ഭൂമി എടുക്കാൻ മാത്രമേ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം കോടി രൂപ ചിലവാണ് അത് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ കൊടുക്കുന്ന പിന്നെ റോഡ് പിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വരുമാനമുണ്ട് പക്ഷേ വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ്പ് ഫണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുപത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം കോടി രൂപ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊടുക്കും അപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റിൽ നിന്ന് വായ്പ കൊടുക്കുന്നതാണ് എല്ലാ വായ്പ അല്ല ധനസഹായം കൊടുത്തിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ എല്ലാ ബ്യൂട്ടി പരിപാടിയും ബിൽഡ് ഓൺ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റ് പരിപാടികൾ അങ്ങ
കിഫ്ബി വരുമ്പോൾ മാത്രം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നയം മാറ്റുന്നത് ഇതാണ് അങ്ങോട്ടും തിരിച്ചുള്ള ചോദ്യം കിഫ്ബിയിലും തനത് വരുമാനമുണ്ട് ഇരുപത്തയ്യായിരം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പ്രൊജക്റ്റുകൾ വരുമാനദായകമാണ് രണ്ട് കിഫ്ബിയുടെ പലിശ വരുമാനം കിഫ്ബിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കിഫ്ബിയും നഹായി പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ദുർവ്യാഖ്യാനമാണെന്നാണ് എൻ്റെ പക്ഷം അപ്പോൾ അത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് അസ്ഥിരത ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു നീക്കമാണ് അതിന് നീതിനായ കോടതികളുണ്ടല്ലോ അവിടെ വെച്ച് നോക്കാം ഈ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പത്തിക കുറ്റാന്വേഷണം അതിനുള്ള കേന്ദ്ര ഏജൻസിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇ ഡിയുടെ ഒരു ഇടപെടൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഡി ഇതിന് അന്വേഷണം വിധേയമാക്കാനുള്ളൊരു പ്രധാന കാരണം ഫെമയുടെ കുറ്റ നിയമം ലംഘ ലംഘിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ഫെമ നിയമം ലംഘിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനാണ് അപ്പോൾ അത് അറിയാനോ അത് അന്വേഷിക്കാനോ ഇ ഡിക്ക് അവകാശമില്ല എന്നാണ് ഇ ഡി അങ്ങ് ആർ ബി ഐയോട് ചോദിച്ചാൽ മതി ആർ ബി ഐ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമല്ലോ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് അവരല്ലേ എല്ലാ മാസവും തുടർച്ചയായിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് എൻ്റെ കണക്കുകൾ നോക്കുന്നവർ അവരല്ലേ അനുവാദം തന്നവർ അപ്പോൾ അവർക്ക് പറയാവുന്ന പറഞ്ഞാൽ തീരാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ ഇതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ പത്ത് വർഷത്തെ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ എൻ്റെ സകലമാന അക്കൗണ്ടുകളും ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒക്കെ വരുമാനവും സ്വത്തും പിന്നെ ഞാൻ ഡയറക്ടറായിരുന്നിട്ടുള്ള കമ്പനികളുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ആ കമ്പനികളുടെ വിദേശ വരുമാനത്തിൻ്റെ കണക്കുകൾ ഇതൊക്കെ എന്തെന്ന് ആദ്യ തവണ നോട്ടീസ് വായിച്ചപ്പോൾ അതിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തി വിവര ശേഖരണമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ നോട്ടീസ് സാധാരണ അത് ഞാൻ അങ്ങ് പോയാനെ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു അന്വേഷണ ഏജൻസി ചോദിക്കുന്നു പറയാൻ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ആ നോട്ടീസ് പോയത് ഞാൻ പണ്ട് താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടിലേക്കാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ആളില്ല അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പിന്നെ വന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകണം ഈ എ കെ സെൻറ്ററിലേക്ക് അയക്കണോ എൻ്റെ പുതിയ വീട്ടിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണോ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് ഇതിൻ്റെ തലേ ദിവസം വൈകുന്നേരമാണ് എനിക്ക് അവസാനം അത് കിട്ടണത് ഇമെയിൽ വഴി നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുന്നു ആ ഇതെന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ ഓൾ റൈറ്റ് അപ്പോഴാണ് ഇതേ രണ്ടാമത്തെ സമൻസ് വരുന്നത് അതിലാണ് പന്ത്രണ്ട് ഇനങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ അങ്ങനെയൊന്നും സി ഞാനും നിയമത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട പൗരനാണ് അതുകൊണ്ട് നിയമാനുസൃതമായിട്ട് എന്ത് ചോദ്യത്തിനൊക്കെ മറുപടി പറയണം ഇതുപോലെ തന്നെ അന്വേഷണ ഏജൻസിയും നിയമാനുസൃതമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടുള്ളൂ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പരക്കെ ഒരു ഫിഷിങ് ആൻഡ് റോവിങ് എക്സ്പെഡീഷനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും അറിയത്തില്ല അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം വല്ലതും തടഞ്ഞാൽ പിടിക്കാം അങ്ങനെ പാടില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഇതിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് കേരള ഹൈക്കോടതിയിലും റിമാർക്സ് വന്നത് നിശ്ചയമായിട്ടും നിങ്ങൾ അതിനപ്പുറം എന്തുവാ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കിഫ്ബിയെ കുറിച്ചൊന്ന് അറിയാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പോയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ എൻ്റെ വിവരങ്ങൾ കൂടുതലും മെണി കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ സി നമ്മളോടും ഒരു ബഹുമാനം വേണം ഈ വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിലല്ല റെസ്പെക്ട് മീ ആസ് എ സിറ്റിസൺ ഐ ഹാവ് എനിക്കും ചില അവകാശങ്ങൾ ഭരണഘടന തരുന്നുണ്ട് അതിന് കുറ്റാന്വേഷകരൊക്കെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തേ പറ്റൂ ഇനിയിപ്പോൾ കിഫ് ഇ ഡിയുടെ മുന്നിൽ ഹാജരാകില്ല എന്ന് തന്നെ ഉറപ്പിച്ച് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണോ ഇല്ല അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അവർ പറയട്ടെ അവർ പറയട്ടെ എന്താണ് എൻ്റെ പേരുള്ള കുറ്റം ഏ കുറ്റമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ ചോദിക്കണം അതും നമുക്ക് അപ്പോൾ പരിഗണിക്കാം അതിപ്പോൾ കോടതിയിലല്ലേ കോടതി നിശ്ചയിട്ടും പറയുമല്ലോ എന്ത് വേണമെന്ന് കോടതി പറയുന്നതനുസരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി അന്നത്തെ ധനമന്ത്രി ആയിരുന്ന തോമസ് ഐസക്കിനെ കിഫ്ബിയുടെ പേരിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി വിളിക്കുന്നു അതിന് പിറകെ പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെയും വിളിച്ചേക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത അത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണോ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പാർട്ടി പൂർണ്ണമായും അങ്ങേ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ല ഇല്ല അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല അവർ ഉന്നം പലതും ഉണ്ടാവും സർക്കാരുകൾ അട്ടിമറിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണോ അതൊക്കെ ചെയ്യാം എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ 
അവരുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന ഞാനെന്തിനാ ഊഹിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളെ വിരട്ടാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും അനുവദിച്ചു കൊടുക്കത്തില്ല പാർട്ടികളോട് ആലോചിച്ചിട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെതിനെതിരെ കോടതി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി സമർപ്പിച്ചത് അതെ കാരണം ഞാൻ അതും പരസ്യമിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് പ്രശ്നം എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യമൊന്നും അല്ലല്ലോ രാഷ്ട്രീയമല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായിട്ടും പാർട്ടിയോട് സംസാരിച്ചു പാർട്ടി വക്കീലന്മാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തു തന്നു അവരോട് സംസാരിച്ചു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോയത് പാർട്ടിയാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്നൊക്കെ വക്കീലിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ചിലവില്ലേ ഇപ്പം എൻ്റെ ധാരണ പാർട്ടിയാ കൊടുക്കാൻ പോകണമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്റെ ഒരു തോന്നല് ഞാൻ മന്ത്രി എന്ന നിലനെടുത്ത നിലപാടുകളെ കുറിച്ചല്ലേ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്റെ സർക്കാരെ വഹിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ വിവാദം ഒന്നും അതിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാവാം തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ പാർട്ടിയാണ് എല്ലാ ചെലവും കാര്യങ്ങളും വായിക്കാം എന്തായാലും ഈ കിഫ്ബിയുടെ ഒരു വിവാദം നേരത്തെ സി എ ജിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശവും ഇപ്പോൾ ഇ ഡിയുടെ വിവാ അന്വേഷണവും ഒക്കെ കിഫ്ബിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ഏത് തരത്തിലായിരിക്കും ബാധിക്കുക അതാണ് ലക്ഷ്യം കിഫ്ബിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കുമല്ലോ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ധനകാര്യ സ്ഥാപനം ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശ്വാസ്യതയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ആളുകൾക്ക് ആ നല്ല സ്ഥാപനമാണ് എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ വിശ്വാസത്തെ പോയ ബാങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പണം ഇടൂ അപ്പോൾ ഈ പുറത്തൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് വിശ്വാസ്യത പോരാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് നേരിട്ട് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അവർ റേറ്റിംഗ് കമ്പനിയെ വെച്ച് റേറ്റ് ചെയ്യും വലിയ തോതിൽ മുടക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവരൊന്ന് അന്വേഷിക്കും നമ്മളെക്കുറിച്ച് അവർ വരും അവരുടെ ഡിറ്റക്റ്റീവ്സും ഏജൻറ്റുകളും വന്ന് പരിശോധിക്കും എന്താ ഈ കമ്പനി നമ്മുടെ പടം ഇത്രയും മുടക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ എന്നൊക്കെ അതിൽ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനുള്ള പരിശ്രമമാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ വലിയിടത്തിൽ ഈ ബഹളം മുഴുവൻ അതാണ് അവർ ആ ഒരു പരിശ്രമത്തിൽ വിജയിച്ചോ അവർ ഇപ്പം ഇല്ല കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നാം ഈ കിഫ്ബി ഒരു സർക്കാർ സ്ഥാപനമല്ല വെറും വെറും ഒരു സർക്കാർ സ്ഥാപനമല്ല അതിൻ്റെ പാതി ഡയറക്ടർമാർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ സർക്കാർ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതും ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കുകളിലൊക്കെ ഏറ്റവും ഉന്നത സ്ഥാനത്തിരുന്നിട്ടുള്ളവർ ഉയർന്ന അക്കാഡമിക്സ് ഇവരൊക്കെയാണ് ഐ എം പ്രൊഫസർമാർ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് വിനോദ് റായ് സാറാണ് ഇതിൻ്റെ ഫണ്ട് ട്രസ്റ്റ് ഇഫിഡലിറ്റി ബോർഡ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വൈസറി സൂപ്പർവൈസറി കമ്മിറ്റി അവർ ടോട്ടലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ രേഖകളും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഓൺലൈനായിട്ട് പരിശോധിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ക്രെഡിബിലിറ്റി വളരെ ഹൈയാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന വിമർശനങ്ങളും ഈ അന്വേഷണ പരമ്പരകളും ഒന്നും തന്നെ കിഫ്ബി ഇതുവരെ നിലവിൽ ഇതുവരെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഞാൻ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ് മാർച്ച് അവസാനവും കിഫ്ബിക്ക് വായ്പകൾ എടുക്കേണ്ടത് കിട്ടാൻ കഴിഞ്ഞു മസാല ബോണ്ടൊക്കെ ഇത്തിരി സ്മൂത്തായിട്ട് ഇനി മസാല ബോണ്ട് പറ്റത്തില്ല കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയമം മാറ്റി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആർ ബി ഐ ആർ ബി ഐയുടെ പുതിയ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രകാരം കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കേ അവകാശമുള്ളൂ ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ്സിന് അവകാശമില്ല അത് ഏത് ഇയർ മുതലായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ അത് ഈ വിവാദം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് മാറ്റിയത് കഴിഞ്ഞ ഫിനാൻസ് ഇയറിലെ മാറ്റി അതെ ഇപ്പൊ നിലവിൽ നമ്മൾ മസാല ബോണ്ട് നിലവിൽ കിഫ്ബി എത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ടാകും ഇതുവരെ ഉള്ള ഒരു കണക്ക് 2250 കോടി രൂപ അതെ അത്രയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ 2250 കോടി രൂപയല്ല കിഫ്ബി ഇപ്പോ 20000 കോടി രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ 2250 കോടി രൂപ ചെറിയ ഒരു എമൗണ്ടാ അന്ന് ഞാനതിനെ അനുകൂലിച്ചതിൻ്റെ കാരണം എൻ്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മെമ്പറാണല്ലോ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇത് ഭയങ്കര ക്രെഡിബിലിറ്റി നൽകുന്നതാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാരുടെ ഒരു സ്ഥാപനവും ഇന്നേ വരെ ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ വിശ്വാസം നിങ്ങളിലുണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെയൊക്കെ ഇടപാട് നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല സ്ഥാപനമാണ് കാര്യക്ഷമതയുള്ള സ്ഥാപനമാണ് കിഫ്ബി എന്ന് നമ്മൾ ഈ മണി മാർക്കറ്റിലൊക്കെ അനൗൺസ് ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ സിംബോളിക് വാല്യൂ വളരെ വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് കിഫ്ബിയുടെ ബ്രാൻഡ് ലമ്മി പൊടി ദാറ്റ് വേ 
ഇഫ് പിക്ക് അന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി കൂടി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല ബട്ട് ഇത് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് പറ്റാത്ത അങ്ങനെ അന്തർദേശീയ നിലവാരം പുലർത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം കേരളത്തിലുണ്ട് എന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യാനുള്ള സന്ദർഭമായിട്ടാണ് ഞാനതിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അതായിരുന്നല്ലോ ഏറ്റവും അധികം വിവാദങ്ങളിലേക്ക് വെച്ചത് പോലും ആ ഒരു മസാല ബോണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ഒഴിവാക്കി ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് എങ്ങനെയും വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇതല്ലെങ്കിൽ വേറൊന്ന് ഇതല്ലെങ്കിൽ വേറൊന്ന് ഇപ്പൊ വേറെയും പറഞ്ഞല്ലോ സി എൻ ഡി എച്ച് പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബട്ട് ഇനോ ഒന്നും ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും വിവരമില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ബോണ്ട് വിറ്റ് കമ്മീഷൻ മേടിക്കണ്ട് ചങ്കാതിമാര് ഇത് ബോണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വായ്പ എടുക്കാൻ പോകുന്ന അതുകൊണ്ട് വായ്പ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കമ്മീഷൻ കിട്ടുക ഇപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒരു വിവരം ഇല്ലാത്തവരാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സങ്കടം തോന്നും ഇവിടെയൊക്കെ ഭയങ്കരമുള്ള വർത്തമാനവും എല്ലാം കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മണി ലോണ്ടറിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കാം ഏത് മസാല ബോണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ ഓൺലൈനായിട്ടാണ് ബാങ്കുകൾ വഴിയേ ബോണ്ടിൽ പണം സ്വീകരിക്കത്തുള്ളൂ അതിന് കെ വൈ സി ഉണ്ട് എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആർക്ക് ആരെത്ര മുടക്കി എന്നുള്ള പബ്ലിക് ഡൊമൈനുള്ള വിവരമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്പോഴത്തെ നിലപാട് അനുസരിച്ച് കിഫ്ബിയുടെ വായ്പയും അതിന്മേൽ വരുന്ന കടബാധ്യതയും ഒക്കെ നമ്മുടെ പൊതുകടമായി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് അങ്ങനെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വാശി പിടിച്ചാൽ നമ്മുടെ കട ബാധ്യത അതായത് വായ്പാ പരിധി കുറയും അപ്പം അതിൽ നിന്നൊക്കെ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനായി ആവിഷ്കരിച്ച കിഫ്ബിയിലൂടെ നമ്മുടെ ദൈനംദിന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നില്ലേ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അങ്ങനെ വാശി പിടിച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ഞാനിപ്പോൾ ആക്ഷേപം പറയുന്നില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ മുന്നേ എൻ്റെ നിഗമനം അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാനുള്ള പരിശ്രമമാണ് അപ്പം അതിനുള്ള അന്തരീക്ഷ സൃഷ്ടിയാണ് കിഫ്ബി എന്തോ വലിയ കുഴപ്പമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളുടെ ഇതിൽ ഒരു മടുപ്പുണ്ടാക്കാം എന്നിട്ട് വേണം ഈ ഒരു ഈ ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് പോകാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ വായ്പാ പരിധിയിൽ ഇട കുറവ് വരുത്തുക പണമില്ലാതെ വരിക പക്ഷെ നമ്മുടെ വായ്പയുടെ പാതി നമ്മൾ ദൈനംദിന ചിലവിനെ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പം അവിടെ ബാധിക്കും അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ബോധപൂർവ്വമുള്ള പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഒന്ന് നിയമം നിയമത്തിന് വഴിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇടി എന്നെ വിളിപ്പിച്ചപ്പോൾ കോടതി പോയവരെ കോടതി പോകാൻ നിർത്തിയുള്ളൂ കോടതിയിൽ എന്തെങ്കിലും പരിമിതി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതുണ്ട് രണ്ടേ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ ഇത് പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആത്യന്തികമായിട്ട് നമ്മൾ ജനാധിപത്യമല്ലേ അപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ചെയ്യുന്നത് മോശമാണ് നമ്മുടെ നാടിന് ഗുണം ചെയ്യുന്നതല്ല എന്ന് ബോധ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കും അത് വേണ്ടത്ര ആയിട്ടില്ല അവിടെ ആകെ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന പ്രചാരണം കടക്കിണി ശ്രീലങ്കയാവോ അതാവോ ഇതാവോ എല്ലാ ദിവസവും പത്രവും എല്ലാം കൊടുത്തു കൊടുത്ത് ജനങ്ങളുടെ തല പെരുകി പെരുകിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കിഫ്ബിക്കെതിരായ ഇ ഡി അന്വേഷണത്തെ തള്ളി പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഫലത്തിൽ താങ്കൾക്ക് അനുകൂലമായൊക്കെ ഒരു രീതിയിലാണല്ലോ നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അസംബ്ലിയിൽ നിശ്ചിതമായിട്ട് കിഫ്ബിനെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മറുപടിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സി ഇസ് എ സിമ്പിൾ തിങ് ഇത് ഫെമ ലംഘനം പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലംഘനം ഉണ്ടെങ്കിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് നടപടി എടുക്കേണ്ട കേസാണ് ഇവർ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റിസർവ് ബാങ്കിനോടുള്ള കമൻറ്റാണ് അരക്കാശിന് കൊള്ളാത്ത റിസർവ് ബാങ്ക് ആണ് ഇരിക്കണമെന്നാണ് ഈ പറയണത് അതിന് ചുരുക്കം അപ്പോൾ അതല്ല പിന്നെ ഈ കള്ളപ്പണം ഇത് വഴി ഇറക്കി കൊണ്ടുപോകാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യവും സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ളവർ ഇതിലാക്കും മനസ്സിലാവും അദ്ദേഹം അപ്പോൾ സൃഷ്ടിനെടുത്ത് അത് നന്നായി അങ്ങനെ ഒരു തുറന്നു കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ സാധാരണ രാഷ്ട്രീയ വിഭാഗത്തില് സുപ്രധാന കാര്യത്തില് അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഡി എ തള്ളി പറയുന്നതിലൂടെ ഭരണ മുന്നണി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വലിയ രീതിയിൽ കിഫ്ബിയോട് പല വിമർശനങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷീഡിക്ക് ഇതിന് അവകാശമില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വേണ്ടത് അതാണെന്ന് എവരി എല്ലാ ഇഷ്യൂവിനെയും മെറിറ്റി നോക്കാം കോവിഡിൻ്റെ എ
പക്ഷെ കേരളത്തിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതൽ തകർച്ചയുണ്ടായി അതിനെ കാരണം വെച്ചാൽ ഗൾഫിൽ നിന്നുള്ള തിരിച്ചുവരവും ഗൾഫിൽ നിന്നുള്ള റെമിറ്റൻസിൻ്റെ കുറവുമാണ് വർദ്ധിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കേവലമായിട്ട് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ അപകടമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തോക്കുള്ള മൈഗ്രേഷൻ വീണ്ടും എടുത്തു തുടങ്ങി പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് കൂടുതൽ പോണേ അവിടെ പോകണ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പണമൊന്നും അയക്കത്തില്ല അവരവിടെ വീട് മേടിക്കാൻ പോകുന്നവരാണ് അപ്പോൾ കല്യാണം കഴിച്ചു തുടങ്ങി ഉറപ്പ് പിന്നെ അവിടെ സെറ്റിലാവുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പുറം വരുമാനത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ഇതുവരെ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് വരുമാനം കൂട്ടും അതുകൊണ്ട് പുറത്തു നിന്നൊക്കെ മറ്റ് സംസ്ഥാന സാധനങ്ങൾ മേടിക്കും നമ്മൾ സുഭിക്ഷമായിട്ട് കഴിഞ്ഞു കൂടുകയാണ് ഇനി പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വ്യവസായവും കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ടാവണം അതിന് വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്ര പക്ഷെ ഇത്ര ധൃതിയിൽ കടമേടി ചെയ്യണോ പത്തിരുപത് വർഷം കാത്തിരുന്നുകൂടെ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് കിഫ്ബിയൊക്കെ പ്രസക്തമായിട്ട് മാറുന്നത് രണ്ടാം പ്രായ സർക്കാർ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് പിന്നിട്ടതിന് ശേഷം വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു താരതമ്യ പഠനം ഒന്നാം സർക്കാരുമായി നടന്നു വരികയാണല്ലോ പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിലും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ പാർട്ടി സമ്മേളനങ്ങളിലൊക്കെ പല വേദികളിലും അണികളൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിന് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സംസ്ഥാന സമിതിയിലും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും ഒക്കെ തന്നെയും ഈ ഒരു താരതമ്യ പഠനം വലിയ തോതിൽ നടക്കുന്നു സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമൊന്നും ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ താരതമ്യം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പലരും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ ഊതി ഊർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ശരിയില്ലായ്മ ഒരു എല്ലാം ശരിയാണെന്നുള്ള പക്ഷമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് എന്താ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ അവസാന കാലത്തെ മന്ത്രിസഭയുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും പെർഫോമൻസിനെ ഇപ്പോഴുള്ള മന്ത്രിമാരുടെ പെർഫോമൻസുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ലാതെ ആറ് വർഷം മുമ്പ് ആ മന്ത്രിസഭ വന്നപ്പോൾ ആദ്യ വർഷത്തെ പെർഫോമൻസ് അല്ല കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭയുടെ അവസാന വർഷത്തെ അല്ലെ അവസാനത്തെ രണ്ട് വർഷത്തെ പെർഫോമൻസുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തണേ ഇവർ പരിചയം അത് ഓൾ ക്വിക്ക് ലേണേഴ്സ് ഒരു സംശയം വേണ്ട ഇപ്പോഴുള്ള വല്ലം പാലാരിഷ്ടത ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ തീർന്ന് സുഖമായിട്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന മന്ത്രിമാരെ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ എങ്ങ എന്ത് എങ്കിൽ പോലും പാർട്ടി സമ്മേളന വേദികൾക്കും അതിനപ്പുറം സംസ്ഥാന സമിതിയിലുമൊക്കെ വലിയ തോതിൽ വിമർശനം അതിനകത്ത് ഗൗരവതരം ഒന്നുമില്ലെന്നാണ് ഇത് പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ശ്രീ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അത് സമ്മതിച്ചതുമാണ് ഏറെക്കുറെ വിമർശനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്വാഭാവികമായി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ പോലെ അല്ല ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ കിട്ടിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഒരു പോണ പരിപാടിയല്ല ഇതല്ല ചർച്ച ഉണ്ടാവും വിമർശനം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ താരതമ്യം സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്ന നിഗമനം ഇതാണെന്നോ അങ്ങനെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ ആദ്യ വർഷമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്നില്ലാത്ത ഒരു ധനകാര്യ പ്രതിസന്ധി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതൊന്നുമല്ല അത് നമ്മുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങളിൽ കേരളത്തിലുള്ള സമീപനത്തിൽ വന്ന മാറ്റത്തിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ്റെ തീർപ്പിലുണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ മൂലമാണ് എല്ലാം കേരളത്തോടുള്ള വിവേചനമാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയണം പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കൂടി ചെന്നപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള വൈഷമ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറ്റത്തിൽ നിന്ന് വരും ആ സ്വാഭാവികമല്ലേ അതിൻ്റെ അപ്പുറമൊന്നുമില്ല എന്തായാലും ഇത്രയും സമയം വാക്കും മറുവാക്കുമായി സഹകരിച്ചതിന് നന്ദി